요즘에 미국도 그렇고 한국도 그렇고 지수는 계속 올라가고 있는데 내가 갖고 있는 종목은 수익이 안 나요 트렌드가 많이 바뀌어서 그런 거거든요 그래서 오늘은 뉴스나 어떤 자료를 가지고 이야기하는 게 아니라 제가 요즘에 보고 있는 제가 느끼고 있는 트렌드에 대해서 한번 미국 주식에 대해서 이야기를 해보려고 해요 미국 주식 쪽 트렌드를 보면 은 작년부터 우리 개인 투자자들이 안 갖고 있던 종목들 섹터들이 굉장히 우상향하면서 잘 나가고 있거든요 거의 안 하는 종목들이에요 그런 것들을 한번 보려고 하는데 이 게시판을 보면 은 미국 투자자들도 미국 개인 투자자들도 마찬가지예요 이런 종목들을 잘 안해요 거의 쳐다도 안 보거든요 그런 종목들이 굉장히 요즘에 잘 나가거든요 그런 트렌드 한번 볼게요 첫 번째로 볼 종목이 이 아메리칸 이글 우리가 잘 아는 그 의류 브랜드잖아요 의류 쪽이 요즘에 잘 나가요 제가 처음에 작년 올해 초부터 갖고 있었던 게 여행 주식 많이 산다고 했잖아요 저는 근데 조금 실수를 했죠 저 같은 경우는 뭐 트리버드바이저, 부킹닷컴, 그리고 항공주 이런 것들을 초반에 많이 샀단 말이에요 근데 이거는 제가 실수한 거예요 컨택주를 사더라도 조금 단계적으로 나갔어야 되는데 너무 멀리 갔죠 단계적으로 나간다는 얘기는 처음에 미국 내에서 소비할 수 있는 매수주, 소비주 위주를 먼저 샀어야 되죠 그리고 이제 그 다음에 소비주 위주가 끝나고 그 다음에 여행주, 항공주 이런 것들이 갈 거란 말이죠 단계적으로 스텝 바이 스텝 나갔어야 되는데 가장 마지막 단계에서 샀어야 될 항공주를 제일 먼저 샀죠 그거는 제가 좀 실수한 거죠 그걸 말씀드리는 거예요 왜냐면은 최근에 의류주들이 굉장히 잘 나가요 아메리칸 이글 이런 것들 뭐 리바이스 미국 내에서 미국 밖을 벗어나지 않더라도 미국 내에서 소비를 할수 있는 것들이잖아요 한국 주식도 마찬가지예요 한국 주식 요즘에 건설 섹터 굉장히 잘 나가거든요 건설 그러면은 만약에 아파트 공사를 한다고 하면은 한 2, 3년 정도가 걸리잖아요 그러면은 처음에 뭐 거푸집 만들고 거기다 공구리 비벼가지고 공구리 넣고 막그 다음에 뭐 아파트가 완성되면은 뭐 내부 인테리어 하고 그런 순서로 나갈 거 아니에요 2년 동안 아파트 공사를 한다고 하면은 그러면은 건설 초기에 가장 먼저 사용해야 될게 시멘트 잖아요 인테리어가 아니라 그럼 인테리어를 사는 게 아니라 이것도 스텝 바이 스텝으로 나갔어야 되는 거죠 맨 처음에 살 거는 시멘트 종목 그리고 그 다음에 사야 될게 인테리어 내부 인테리어 뭐 이런 것들을 사야 되는 그런 단계로 나갔어야 되는 거죠 이 컨택주도 마찬가지예요 항공주나 어떤 트리버드바이저 같은 여행 주식을 사는 게 아니라 내수 소비재 위주를 먼저 샀어야 된다 이게 제가 실수한 부분이었죠 그거를 얘기를 하는 거예요 그거를 단순히 제가 스토리를 짜는 게 아니라 이미 실적에서 그렇게 보여주고 있어요 음, 지금부터 한번 실적이랑 같이 기사 하나를 대표적으로 하나 볼게요 이 아메리칸 이글인데 요즘에 실적이 진짜 미쳤어요 2019년도에 이 영업이익이 4,800만이죠 4,800만 불 정도 되는데 올해 1분기 1분기 지금 잠정 추정치 영업이익이 1억 2천만 불이에요 2019년이면 코로나 이전이잖아요 코로나 이전에 3배가 넘어요. 이미 영업이익이 아메리칸 이글이 다른 의료회사도 같이 한번 볼게요. 여기서 이 기사에서 얘기하는 거는 아베크롬비 그렇죠. 그리고 아메리칸 이글 그리고 리바이스 요거 3개를 얘기하고 있는데 이 3개가 의료주 중에서도 대표주예요. 가장 잘 나가요. 주가도 같이 한번 주가를 볼게요. 이잘 나가는 종목들 주가를 보기 전에 스토리텔링을 먼저 해야 될것 같네요. 제 맘대로 스토리텔링 코로나 이전 영업이익의 3배를 지금 왜 넘어갔냐 이런 의료분들이 스토리텔링을 해볼게요. 해외여행은 못 가요. 근데 미국 내에서 이제 막 미국 사람들이 친구도 만나고 막 수다 떨고 놀고 막 그러고 있어요. 그러면은 여기서부터 가정을 해볼게요. 친구를 만나러 나가야 돼요. 그러면 가장 먼저 해야 될 행동이 옷을 입어야 되잖아요. 팬티만 입고 나갈 수는 없잖아요. 친구를 만나러. 옷을 입어야 되는데 이 옷장을 봤더니 한 2, 3년 전에 샀던 옷밖에 없어요. 그렇죠? 이 옷을 새로 사는 거야. <웃음> 아메리칸 이글, 아베크롬비, 리바이스 이런 옷들을 새로 사는 거죠. 그렇죠? 옷을 입었어요. 그 다음에 뭘 해야 되죠? 화장을 해야 되죠 화장을 SD 로더 <웃음> SD 로더 주가가 진짜 잘 나가요 요즘에 SD 로더 화장했어요 그 다음에 뭐 해야 돼요 핸드백 매야죠 핸드백 딱 하나 메고 나가야 되잖아 루이비통 루이비통 <웃음> 루이비통 주가 진짜 엄청 잘 나가요 이제 핸드백까지 딱 맸어요 밖에 나가죠 어디 가서 친구를 만나요 스타벅스 스타벅스 가서 막 커피 먹으면서 수다 떨거 아니에요 커피 먹었어요 그 다음에 뭐 해야 돼요 결제해야 되죠 결제 비자 아멕스 주가 잘 나가는 것들 요런 순서로 한번 볼게요 리바이스 먼저 한번 볼게요 작년 10월부터 네요 작년 10월부터 지금 주가가 이래요 작년 10월 달이 주가가 한 15불 15불 정도인데 지금 30불 다 돼가죠 29불 이네요 미쳤어요 지금 수익률이 100%가 넘어요 <웃음> 리바이스가 그 다음에 아메리칸 이글 한번 볼게요 비슷해요 아메리칸 이글도 작년 10월부터 해서 지금 작년 10월이 주가가 한 13불 14불 지금 34불 이에요 100% 이미 넘어갔죠 아메리칸 이글 그렇죠 아베크롬비 볼게요 아베크롬비 뭐 똑같죠 작년 10월이 한 16불 정도 되는데 지금 주가가 40불이에요 
40불. 얘도 두 배가 훨씬 넘어갔죠. 아, 많이 아쉬워요. 이거를 작년 늦어도 늦어도 올해 초부터는 갖고 있었어야죠. 항공주, 여행주가 아니라 미국 내수 소비주들 이런 것들을 갖고 있었어야죠. 실수했죠. 스텝 바이 스텝으로 나갔어야 되는데 항공주는 너무 먼 얘기다. 내수를 먼저 공략하고 그 다음에 여행주 같은 외부적으로 활동할 수 있는 것들을 공략했어야 되는데 스텝 바이 스텝이 아니라 너무 앞서갔다. 이거는 저는 확실히 실수라고 인정을 해야 될것 같아요. 그렇다고 뭐 이제 항공주가 못갈건 아니지만 결국엔 가긴 가겠죠. 하지만 생각이 너무 단순했다. 이렇게 생각이 들어요. 내수주를 먼저 공략했어야 됐다. 이미 늦었어. 이미 늦었지만 아직까지 여전히 잘 나가고 있어요. 지금 여전히 계속 올라가고 있어요. 이세개 중에서 저 같은 경우는 조금 늦었지만 많이 늦었지만 셋 중에서 저는 아베크롬비를 갖고 있어요. 지금 그리고 리바이스 같은 경우도 살 의향이 있어요. 많이 늦었지만 왜냐하면 애널리스트 컨센서스를 한번 볼게요. 지금 최대 타겟 프라이스가 34불이에요. 현재 29불인데 에버리지 타겟 프라이스도 안 됐어요. 아직. 아직도. 아직 30불이에요. 에버리지가. 그리고 로우 타겟 프라이스가 28불이에요. 지금 29불인데 어, 아직까지도 많이 올랐지만 아직까지도 더갈 여유가 남아있다. 지금 홀드도 없어요. 다 바이예요. 스트롱 바이. 33% 바이가 나머지죠. 66% 바이 의견이 아직도 리바이스 그 다음에 아까 스토리텔링 한 대로 옷 입었어요 옷 입었어요 그 다음에 뭐 해야 돼요? 화장해야 되잖아요 SD 로더 SD 로더가 지금 312불인데 얘도 주가가 지금 이래요 <웃음> 화장품도 이때 작년 10월 기준으로 한번 볼게요 작년 10월에 220불? 219불 정도네요 그렇죠? 근데 지금 312불인데 와 진짜 샀어야죠 샀어야죠 <웃음> 여행주가 아니라 SD 로더 이런 내수주들을 먼저 소비주들을 샀어야 되죠. 아, 많이 아쉽죠. 화장했어요. 그러면은 아까 뭐뭐 뭐 해야 된다고 했죠? 핸드백 메고 나가야죠. 핸드백. 루이비통. 루이비통 볼게요. <웃음> 루이비통도 지금 주가가 이래요. 진짜 미쳤죠. 작년 10월에 주가가 이, 488불? 지금 759불인데? 얘도 거의 두 배가 이 무거운 주식이 이 무거운 주식이 거의 두 배가 다 돼가죠. 루이비통도. 진짜 많이 아쉽죠. 늦게 봤죠. 그 다음에 그 다음에 이제 핸드백 맸어요. 친구 어디서 만나야 돼? 스타벅스에 가서 수다 떨어야 될거 아니에요? 스타벅스. 작년 10월에 주가가 84불. 지금 118불인데? <웃음> 이 무거운 스타벅스 주식이 지금 이렇게 올라가고 있어요. 아직도. 와, 진짜 미쳤다. 우리가 그 계속 횡보하고 있는 작년에 많이 올라갔던 주식에 계속 목매고 있는 사이에 이런 소비주들이 미친 듯이 올라가고 있었단 말이야. 미국 애들도 잘안 해요. 이런 주식들을. 보면은 게시판에 사람도 없더라고요. 그 다음에 이제 커피 먹었어요. 결제해야 되잖아요. 비자, 아멕스. 아멕스, 비자는 최근에 이슈가 있었으니까 반독점. 아멕스를 먼저 볼게요. 아, 이것도 많이 올라가고 있네요. <웃음> 여전히 계속 올라가고 있는 상태네요. 작년 10월 주가가 105불, 지금 150불이에요. 아직도 계속 올라가고 있는 이런 상태네요. 저는 그 중에서 다시 한번 스토리텔링 해보자면 팬티만 입고 나갈 수 없으니까 옷 입어야 되죠. 화장해야 되죠. 그 다음에 핸드백 매야죠. 어디 가서 만나? 스타벅스 가서 만나죠. 그 다음에 결제해야 되잖아요. 그 중에서 그 중에서 가장 앞서서 해야 될게옷 입는 거잖아요. 그래서 그래, <웃음> 그래서 의류주가 가장 잘 나간다. 이제 마무리를 하자면 은 오늘 왜 이런 사람들이 잘안 하는 소비주들 같은 것들을 왜 얘기했냐면 한국 같은 경우도 요즘에 가장 잘 나가는 섹터가 철강이에요. 철강. 근데 철강 같은 뭔가 고리타분해 보이잖아요. 한국 사람도 미국 사람도 마찬가지로 철강 이런 고리타분한 섹터들의 투자를 잘 안해요. 주가가 얼마나 잘 나가는지와 관계없이 그냥 관심도 없어요. 오로지 관심 있는 거는 4차 산업, AI, 핀테크, 클라우드 여전히 물론 이런 주식들이 굉장히 섹시해 보이죠. 이런 주식들만 하고 싶어 하고 사고 싶어 해요. 여전히. 뭐 사람 심리 다 똑같은 거니까. 근데 제 생각은 좀 다르거든요. 이런 사람들이 잘 안하는 주식이지만 굉장히 지금은 주가가 잘 나가고 있기 때문에 이런 것들을 사야 된다. 섹시해 보이는 주식들만 사서는 지금은 답이 없다. 이렇게 생각을 하고 있어요. 많이 섞고 이제 포트폴리오 변화를 계속 줘야 되는 그런 시기가 아닌가 그런 생각이 들어요. 뭐 IT, 4차 산업 이런 것들이 반등은 주고 있지만 저는 여전히 매력적으로 보고 있지는 않거든요. 여기까지 해서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.